XS window appearance drop shadow'un özelliklerine 1 milimetreyi ne yapıyorum? Eksi 1 yapıyorum. Yo bir dakika. Bu bir normal. 2 milimetre eksi 2 yapıyorum. Preview yapmazsan göremezsin zaten. Eksi 1 gibi. Eksi 1. bir yaparsak. Cuk oturur gibi geliyor bana. Eksi 2'ye 1. Evet. Eksi 2 çok daha güzel oldu arkadaşlar. Eksi 2 1. Okey diyorum. Buraya kadar gelemeyen var mı? Şuradan resüm. Type. Cilpiz. Şurada scroll var. Bakın arkadaşlar. Gülen adam bile var ya. R yukarıda. Aha. R. C bile var. Nasıl gelmiyor? Metin anlaştın mı? Nasıl? Bir tane metin alanı oluşturuyorsun şöyle. Sonra cilpiz'e gelip iki kez klikliyorsun. O da ne yapıyor? Ekliyor. Bak C'ye ekledi. Var mı yapamayan? Israrla ben yapamadım diyen var mı içinizde? Israrla R'yi bulamıyorum. <gülüyor> Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Uygulamaya bir bakalım. Bu hazır. Kapatıyoruz bunu. Şimdi şu etrafında bir radius var değil mi? Radüslü rectangle var. Onu oluşturacağız. İlk önce bunu bir boyutlandıralım. Şöyle shift'e basarak küçültüyorum. Şu anda bunun boyu kaç? Width 45 olsun arkadaşlar. Width 45 mm olsun. Hit de ona göre boyutlanmış olacak. Ardından Rounded Rectangle ile Width'i 50 Hit'i de 60 olan 10 milimetrede düstü bir rectangle çiziyorum. Stroke kalınlığı 3 olacak. 50'ye 60. Stroke kalınlığı 3 milimetre olacak. 10. On. Stroke 3 pt. Rengi şimdilik siyah olarak kalsın. Şurada yazılar var. Bir de dünya var. Orada ben başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Elips tool'la Girmeye 20 bir elips çiziyorum. Dolgu rengi şuradaki gri çizgi rengi yok. <gülüyor> 20'ye 20 sanki olmadı. 30 daha iyi olur gibi geliyor arkadaşlar. da çok büyük geldi. 25 çok ideal olacak. Sanıyorum. Evet. Altta bir kopyasını aldım. Şu 
şu vaziyette iyice yakınlaşıyorum. Bir sola. Şu vaziyette hizalıyorum. Üzerlerine gradyan uygulayacağım. Gri'den beyaza geçen bir gradyan. Şöyle reverse yapıyorum. Gri'den demiştim. Değil mi? Şuradaki gri'den. Buna da aynısını uyguluyorum. Şu vaziyette. Nasıl? Boyutlandırıyorsunuz. Logo hazır. İçindeki içerik hazır. Devam ediyoruz. Şu kısım bakın yeşil. Değil mi? Koyu bir yeşil. Hemen alt kısmı farklı bir renk. Onu nasıl yaparım ben arkadaşlar? O kısmı yeşil hale nasıl dönüştürürüm? Şu alanı. Şöyle yapsam olur mu? Bakın. Aynı bir şey yok. Rektangle çizim. Çizmeden Çok güzel. Stroke vermeden bir tane line çizelim. Değil mi? Shift'e basarak şöyle ardından ne yapıyorum? Çizdiğim line ve arkadaki rectangle Pathfinder ile parçalıyorum. Ardından Direct Selection'da şu alanı daha koyu yeşile dönüştürüyorum. Nerede benim şeyim? Çizgiyi çektikten sonra Pathfinder Dwight. Çizgi seçimi İkisi birlikte. Hem arkadaki rectangle hem de çizgi. <gülüyor> Yapamayan var mı? Arkadaşlar. Yanına bonus yazıyorum arkadaşlar. Bonus. Evet. Bonus. Rengi ne bunun? Beyaz. Beyaz. Bakalım kaydediyor mu? Ediyormuş. Bonusun altına gölge veriyorum arkadaşlar. Efekt, Styles, Drop Shadow. Rengim siyah. Keskin bir siyah vereceğim. Siyah demiştim mi? Şöyle bakın. Y offset 1 mm. 0.5 olsun ya. İlla 1 mi vermem lazım ya? Yani? Eksi 1 diyorum. Heh. Şu vaziyette eksi 1 1 blur 0 Okey diyorum. Bonusumuzu da yazdık. Sırada ne var? Şu roundutlar var arkadaşlar. 
O roundutları nasıl oluşturuyorum sonra da size bakacağım. Bir saniye bekleyin beni. İlk önce bir tane roundut rectangle oluşturuyorum. 40'a 40 Corner radius 10 Bakayım nasıl duruyor burada. Çok büyük oldu. 25 sanki iyi olacak arkadaşlar. Çok güzel. Rengi ne? Onun içine bir şey ekleyeceğiz. Tamam. Şöyle yapıyorum. Bunun rengi de... Neyi? Gölgeyi nereden veriyoruz? Efek Styles Drop Shadow. 10 Resüm diyeyim. Arka plandaki nesneyi seçiyorum arkadaşlar. Elma C ben de Ctrl C Ctrl F sizde de Elma F Sonra bunu en üstte alıyorum. Arrange, bring the front Bunun sadece çizgisinin olmasını sağlıyorum. Dolgusunun olmamasını söylüyorum. Ardından arkadaşlar Oluşturduğum küçük rectangle'ları seçiyorum tek tek. En üstte çizgisinin olmasını sağladığım nesneyi de seçiyorum. Sağ klik Make Clipping Mask diyorum. Nasıl yani? Alayım. Şimdi tekrar en baştan şunu bir sileyim o zaman. Şimdi şu arka plandaki yeşili seçtim. Tamam mı? Ctrl C Ctrl F kopyaladığım yere yapıştırıyorum. Sağ klik Arrange Bring to front Ben niye seni tek başına seçemiyorum? Ya da şöyle de yapabilirim. İki kez klikleyip içine girerim arkadaşlar. Sadece şunu Ctrl C ile seçerim. Dışarıya çıkarım. Ctrl V diyerek yapıştırırım. Bu daha mantıklı. En üstte alırım. Ardından View'dan e, Outline derim. Tek tek bunları seçerim. Son olarak maske yiyecek nesneyi de seçerim. Fill, Preview, Sağ klik, Make Clipping Mask. Şu vaziyette oluşur. Grubu da Arrange, Bring to Front derimi üstte alırım. Şu vaziyette gözükür.